ответите на вопрос. Да. На какую следующую страну в нарушении всех международных норм нападут Соединенные Штаты? О, oh, окей. Okay. Хороший вопрос. Итак, Хороший. есть четыре варианта ответа. Северная Корея, Иран, Сирия, СССР. А почему все смеются? Это от радости. Итак. СССР, Северная Корея... Стоп! Иран мы уже завоевали? Нет, нет, нет. Это был Ирак. Напоминаю, у вас есть подсказки. Я позвоню своему другу, окей? Пожалуйста. Итак, звонок другу. Алло. Я слушаю. Э, Володя, э, здравствуй, hello. Э, я тут э, решил стать миллионером, и мне э, задали такой вопрос. Э, на кого мы следующего нападем? Знаешь, Джордж, я бы посоветовал тебе бросить это дело. Вы там воюете, а нам потом долги списывать. А, Володя, мне нужен ответ. Э, кого колбасить? Чечню. Uh, Чечню, uh, но если там нефть, uh, uh, знаете, давайте 50-50. А, вот. Хорошо, да. я прошу убрать два неправильных ответа. Ага, ага, Иран и Сирия. Да. Uh, и сюда моим войскам близко, и туда. Кого же выбрать? А, Корею! Но мы за ее убрали. Нет, 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 не путайте меня. Мы убрали Ирак. А вот кого убирать теперь? <laughs> Все. Решил, решил, решил. Я беру деньги. Деньги. <laughs> ну как деньги? Ну у вас ноль <laughs> на счету. <laughs> Зато у вас миллион. <laughs> <laughs> Простите, но, но это, это, это против правил. Запомни, мальчик. Если правила не позволяют выиграть, джентльмен меняет правила. Всем понятно? Окей. Okay.